这儿抢不上。啊，各部门领导都被叫到小会议室开会去了，还不知道开到几点呢。应该是公布去美国总部的实习生人选。下班了吗？我来接你了。哦，我是。我可好消息告诉你，不能请你吃饭。嗯，好，那我现在下来。哎，拜拜。嗯、蒋部长。哎，倩倩，还没走啊？嗯，你有时间吗？我想问问，关于美国总部人选的事儿。来办公室吧。怎么了？你这表情，不开心了？谁欺负你了？没有。那怎么了？就是我刚才去找部长说我不去美国的事儿，他人不在。哎，我以为什么事儿呢？那今天不在，明天总该在了吧？你呀、啊，就是太焦虑了。你现在最重要的事情是你男朋友我，嗯，我有个特别重大的消息要告诉你。什么事儿啊？一会儿吃饭时候说。啊，上车。你的方案报告我看过了，做的很不错。我相信你啊，以后一定前途。您的意思是，去美国的人选已经定了，不是我。你很优秀，你很聪明，话呢，我就不多说了。可是我不明白，您既然觉得我的方案不错，为什么不是我？倩倩啊，你可能呢，还是把职场想的太简单了。能力和成绩，只是你们在公司的辅助。背靠大树好乘凉这句话，我相信你应该明白吧？如果你也能让陆总对你有特殊的关照，那么我相信高分数和去美国的机会同样也会是你的。您的意思是，不管我的方案做的怎么样，美国人选早已经内定了？这句话我可没说啊。总而言之呢，别气馁，好好干，以后还是有机会的。
听说 M G 要选人去美国总部工作，我想都不用想，肯定会是你的，倩倩，苟富贵，无相忘啊！就算他再有能力，也不至于刚进公司就让 Jason 对他另眼相看吧？我们就是替倩倩，不是？要不是遇到了严小晨啊，这去美国的人选非他莫属。我是第一。嘘，他有没有跟你说过些什么？或者，你知不知道我什么内幕？我在 M G 没有任何背景。如果你也能让陆总对你有特殊的关照，那么我相信高分数和去美国的机会，同样也会是你的。为了庆祝一件大喜事，今天必须吃顿好的。即使这次选中了我，我也不会去美国小春，蒋部长今天去 TC 公司了，你是要请假吗？我看倩倩也没来。对我们学校今天下午拍毕业照，所以我要请个假。啊，那行，那等他晚点回来，我跟他说一声吧。啊，行。哎，你你能不能再帮我跟他？哎，没事没事，我自己来吧。哎，好嘞，谢谢。喂，蒋部长。好好好，哎哎，小陈，我现在正在 TC 开会呢啊，有事晚点再说。喂，沈河。喂，你那边请好假了吗？哦，请完了。你办完入职手续啦？刚办完，一堆手续，累死我了。待会儿一起回学校。好呀，好呀。你在哪儿啊？我等你呗。我已经到了。你办入职手续这么快、啊我穿正装，怎么样？让我想到了四个字：帅气逼人，道貌岸然。你别告诉我你的新工作是在这儿。我以为你会说我帅气逼人呢。哎，可以啊。你不觉得我很风度翩翩吗？那，让我猜一猜你的新工作到底是做什么？你看我这身你就知道了。卖保险的，哎，但是你听我说，我虽然起始工资不高，但是我听说只要干得好的话，提成还是很可观的。可是你为什么要卖保险呢？你对这个感兴趣吗？说实话，卖保险、销售都一样，最关键你知道什么？我这份工作位置特别好。离你们公司特别近，我能每天看着你，而且，哎呀，公司楼下，而且我还能每天陪你上下班，陪你吃饭。但是我希望你做的工作是你自己感兴趣，而且让你开心的，不要为了我去牺牲太多。我现在能每天看着你，陪着你，就是我最开心的事儿。好吧，走吧，不然赶不上拍毕业照了啊、嗯。